আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা নবম ও দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিত ত্রিকোণমিতি অধ্যায় নয় বরিশাল বোর্ড দু এই প্রশ্নে দেওয়া আছে এক নম্বর ট্যান থিটা ইকুয়াল ফোর বাই থ্রি দেওয়া আছে দুই নম্বর এক্স ইকুয়াল আছে কোশেক থিটা ও ইকুয়াল আছে শেখ থিটা ক নম্বর কোশেক থিটা মাইনাস কোয়ার থিটা ইকুয়াল থ্রি বাই ফাইভ হলে কোশেক থিটা প্লাস কোয়ার থিটা এর মান নির্ণয় করো তো কোশেক থিটা মাইনাস কোয়ার থিটা ইকুয়াল থ্রি বাই ফাইভ হলে কোশেক থিটা প্লাস কোয়ার থিটার মান ফাইভ বাই থ্রি হয় কেন হয় আমরা জানি কোশেক কোয়ার থিটা মাইনাস কোয়ার স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল ওয়ান তো সেখানে আমাদের দেওয়া আছে যে কোশেক থিটা মাইনাস কোয়ার থিটা থ্রি বাই ফাইভ দেওয়া আছে এখন যদি আমাদের সূত্রটা হলো কোশেক কোয়ার থিটা মাইনাস কোয়ার স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল ওয়ান তো এটা হলো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র হলে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি হয় কোশেক থিটা প্লাস কোয়ার থিটা ইন্টু কোশেক থিটা মাইনাস কোয়ার থিটা ইকুয়াল ওয়ান হয় অর্থাৎ এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এখন এ প্লাস বি হলো আমাদের এই যে সরি এ মাইনাস বি অর্থাৎ কোশেক থিটা মাইনাস কোয়ার থিটা হলো থ্রি বাই ফাইভ তাই এটার মান আমরা থ্রি বাই ফাইভ বসিয়ে দিব তাহলে কোশেক থিটা প্লাস কোয়ার থিটা ইন্টু থ্রি বাই ফাইভ তো থ্রি বাই ফাইভ হলে আমাদের এখানে গুণ আছে তাহলে পাশে এসে আমাদের কি হবে ভাগ হবে তো কোশেক থিটা প্লাস কোয়ার থিটা ইকুয়াল ওয়ান বাই থ্রি বাই ফাইভ তো ভাগ থাকলে এই ভগ্নাংশটি উল্টিয়ে গিয়ে এখানে গুণ দিলে ফাইভ বাই থ্রি হয়ে যায় এই কারণে আমাদের কোশেক থিটা প্লাস কোয়ার থিটা ইকুয়াল হবে ফাইভ বাই থ্রি এর পরের প্রশ্নটি হলো এখানে প্রমাণ করতে হবে দেখো কোয়ার থিটা মাইনাস কোয়ার থিটা বাই কোশেক কোয়ার থিটা প্লাস সায়েন্স কোয়ার থিটা ইকুয়াল এইটি ওয়ান বাই এইট হান্ড্রেড এইটি ওয়ান তো এটা আমরা প্রমাণ করার জন্য আমরা এক নং থেকে কিংবা দুই নং থেকে দুই নংয়ে তো হলে এক সয় আছে আচ্ছা এক নং থেকে আমরা কি করতে পারবো একটা ত্রিভুজ করতে পারবো একটা সমকোণী ত্রিভুজ যে কোনে এটা হবে লম্ব আমরা জানি ট্যান হচ্ছে লম্ব বাই ভূমি লম্ব বাই ভূমি তো তখন আমরা অধিভুজটা বের করে নিতে পারবো একটা ত্রিভুজের লম্ব এবং ভূমি এই ট্যান থিটা থেকে পাচ্ছি সেখান থেকে আমরা অধিভুজটা বের করে নিতে পারবো পিথাগোরাজের উপাদ্য দিয়ে তখন সেটা থেকে আমরা কটের মান এভাবেও করতে পারবো আবার যদি আমরা আচ্ছা আমরা ত্রিভুজ একেই করি আবার যদি আমরা এখান থেকে ট্যান থিটা এর মান আসে এখান থেকে শেখের মান বের করে কোষে যা করে ঝামেলা হবে তো আমরা যদি এটা থেকে আমরা এই ত্রিভুজ দিয়ে অতিভুজ বের করে নিই তাহলে আমরা এই যে কটের মান বের করতে পারবো কষের মান পারবো মানে ত্রিকোণমিতি সকল অনুপাত একটা ত্রিভুজের সমকরে ত্রিভুজের লম্ব ভূমি অতিভুজ থাকলে আমরা ত্রিকোণমিতির সকল অনুপাতগুলো নির্ণয় করে নিতে পারি তো তাহলে আমরা কি করব এখানে ট্যান থিটা ইকুয়াল ফোর বাই থ্রি এটা অর্থ হচ্ছে এই যে আমাদের যে সমকোণী ত্রিভুজ আছে আমরা ট্যান থিটা ইকুয়াল জানি লম্ব বাই ভূমি তো আমরা এই কোণকে যদি থিটা ধরি তো থিটা কোণের লম্ব হচ্ছে তার বিপরীত বাহু এটি হলো লম্ব এটি আছে আমাদের চার লম্ব বিসি চার আর থিটা কোণের এই যে সন্নিহিত বাহু যেটা এটা হলো ভূমি এই ভূমি এ বি দেওয়া আছে থ্রি এখন সমকোণী এ বি সি ত্রিভুজে আমাদের এই বি এ সি এই কোন যদি থিটা হয় এই থিটা কোণের বিপরীত বাহু লম্ব আর সন্নিহিত বাহু হল ভূমি তো এখানে লম্ব দেওয়া আছে ফোর এই যে ফোর এবং ভূমি দেওয়া আছে থ্রি এটা ট্যান থিটা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম কারণ ট্যান থিটা হচ্ছে লম্ব বাই ভূমি এর অনুপাত এখন পিথাগোরাজের উপাদ্য অনুসারে আমরা জানি এটা হচ্ছে অতিভুজ অতিভুজ পিথাগোরাজের উপাদ্য অনুসারে জানি অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অর্থাৎ অতিভুজ স্কোয়ার ইকুয়াল ভূমি স্কোয়ার প্লাস লম্ব স্কোয়ার ভূমি স্কোয়ার প্লাস লম্ব স্কোয়ার তো এখানে অতিভুজ আছে এসি তাহলে এসি স্কোয়ার ইকুয়াল এবি স্কোয়ার প্লাস বিসি স্কোয়ার 
এখানে এ বি দেওয়া আছে থ্রি তা থ্রি স্কোয়ার আর বি সি দেওয়া আছে ফোর তাহলে ফোর স্কোয়ার তো থ্রি স্কোয়ার হলে এখানে হবে নাইন আর ফোর স্কোয়ার হলে হবে সিক্সটিন তাহলে এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল নাইন প্লাস সিক্সটিন নাইন প্লাস সিক্সটিন হলে টোয়েন্টি ফাইভ হয় অর্থাৎ এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল টোয়েন্টি ফাইভ বা পঁচিশ এ সি ইকুয়াল রুট টোয়েন্টি ফাইভ রুট টোয়েন্টি ফাইভ হলে সেটা হবে হচ্ছে ফাইভ স্কোয়ার তো ফাইভ স্কোয়ার হলে রুট স্কোয়ার কেটে দিলে আমরা এ সি ইকুয়াল পাবো ফাইভ তো এখানে অতিভুজ এ সি এর মান দাঁড়ালো আমাদের ফাইভ এ সি হলো ফাইভ তো আমরা এই সমগ্রী ত্রিভুজের আমরা থিটা কোণের লম্ব ভূমি আমাদের দেওয়া ছিল অতিভুজ আমরা নির্ণয় করে নিলাম এখন আমাদের প্রশ্নে যে দেওয়া আছে এখানে আমাদের কি কি দেওয়া আছে এই মানগুলো আমরা নির্ণয় করি আমরা বামপক্ষটা দেখে নিই বামপক্ষ আছে হচ্ছে কট স্কোয়ার থিটা মাইনাস অস্কোয়ার থিটা বাই কোসে কোয়ার থিটা প্লাস সাইন্স স্কোয়ার থিটা এখন আমরা যদি এখানে এখানে যদি আমরা মানগুলো বসিয়ে দিই কট হলো ভূমি বাই লম্ব কস হলো ভূমি বাই অতিভুজ কোষেক হলো অতিভুজ বাই লম্ব সাইন হলো লম্ব বাই অতিভুজ এই মানগুলো বসিয়ে দিলে এখানে করতে পারবো তো আমি কি করেছি আমি এই মানগুলো আলাদা করে নির্ণয় করে নিয়েছি যেমন কট থিটা ইকুয়াল ভূমি বাই লম্ব তাহলে ভূমি হচ্ছে যে এখানে থ্রি আর লম্ব হচ্ছে ফোর এই থ্রি বাই ফোর আলাদা আলাদা করে নির্ণয় করে নিয়েছি তো যারা এটা একটু শর্টে করতে চাও তারা ওখানেই মান বসিয়ে দেবার সমস্যা নেই এই ত্রিভুজটা দিয়ে মান বসিয়ে দেবা তো সাইন থিটা কি সাইন হচ্ছে লম্ব বাই অতিভুজ তো এখানে লম্ব দেওয়া আছে হচ্ছে চার আর অতিভুজ আমরা বের করেছি গত পাঁচ এই যে লম্ব বাই অতিভুজ আবার কজ হচ্ছে ভূমি বাই অতিভুজ থিটা কোণের ভূমি হচ্ছে এ বি এই যে তিন এ অতিভুজ হচ্ছে পাঁচ আর কোষেক থিটা ইকুয়াল অতিভুজ বাই লম্ব কোষেক হলো অতিভুজ বাই লম্ব অর্থাৎ সমগ্র ত্রিভুজের অতিভুজ এবং লম্বের অনুপাত হচ্ছে কোষেক তো অতিভুজ এখানে পাঁচ আর লম্ব আছে হচ্ছে থিটা কোণের লম্ব চার ওকে এখন এই যে কট সাইন কসেক কোষেক এই মানগুলো যে আমরা বের করলাম থ্রি বাই ফোর ফাইভ বাই ফোর এবং থ্রি বাই ফাইভ ফাইভ বাই ফোর এই মানগুলো আমরা আমাদের এই বামপক্ষে বসিয়ে দিব সুন্দর করে আমরা এখানে বসিয়ে দিব তো এটা আমরা কত বের করলাম কট হচ্ছে থ্রি বাই ফোর তোমরা খাতায় উঠাইলে এগুলো ভালো হয় এর উপর হোল স্কোয়ার হবে কস বের করলাম আমরা থ্রি বাই ফাইভ এর উপর স্কোয়ার দিলে ভালো হয় কারণ স্কোয়ার দেওয়া আছে আর দিতে হবে আর ফাইভ বাই ফোর এর উপর স্কোয়ার দিতে হবে আর সাইন হচ্ছে ফোর বাই ফাইভ এর উপরও স্কোয়ার দিতে হবে তো আমরা এখন এগুলো মানগুলো বসিয়ে দিই তাহলে থ্রি বাই ফোর হোল স্কোয়ার মাইনাস থ্রি বাই ফাইভ হোল স্কোয়ার বাই ফাইভ বাই ফোর হোল স্কোয়ার তো সবগুলো থ্রি বু স্কোয়ার নাইন হবে নাইন বাই সিক্সটিন মাইনাস নাইন বাই টোয়েন্টি ফাইভ আর টোয়েন্টি ফাইভ বাই সিক্সটিন প্লাস সিক্সটিন বাই টোয়েন্টি ফাইভ এখন এটার লসাগু কত হবে এটার লসাগু হবে হচ্ছে সিক্সটিন আর টোয়েন্টি ফাইভ গুণ করে যা হবে তাই লসাগু হবে তো এখানে যদি আমরা লবে লসাগু করি সিক্সটিন ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এখানে হবে টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু নাইন মাইনাস সিক্সটিন ইন্টু নাইন আবার আমাদের এখানে যেটা আছে এটা এখানে লসাগু হবে কত ষোলো ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এখানে কত আছে টোয়েন্টি ফাইভ আছে তাহলে হবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ তারপর আছে প্লাস এই টোয়েন্টি ফাইভ দ্বারা টোয়েন্টি ফাইভকে ভাগ করলে ওয়ান থাকে সিক্সটিন তাহলে এখানে হবে সিক্সটিন ইন্টু সিক্সটিন সিক্সটিন ইন্টু সিক্সটিন তো আমরা এইভাবে লসঙ্গ করে এটা বসিয়ে দিব তো বসিয়ে দেওয়ার পরে আমাদের এখানে কি হবে আমরা একটু এই পাশে করি এটা আমরা গুণ করে নিব পঁচিশ আর নাইন গুণ করলে হবে 
225 আর 16 আর 9 যোগ করলে হবে 144 25 আর 16 গুণ করলে হবে 400 তাহলে এখানে 25 16 গুণ করলে 400 হবে মানে 25 25 625 হয় আর 16 16 256 হয় গুণ করে আমরা এখানে বিয়োগ করব 225 থেকে 144 বিয়োগ করব আবার 625 থেকে 625 25 এর সাথে 256 যোগ করব তাহলে আমাদের এখানে উপরে হচ্ছে 81 বাই 400 আর এখানে থাকতেছে 881 বাই 400 তো 81 বাই 400 ইনটু 400 বাই 881 এখানে এই 400 400 কেটে দিলাম এটাই আমাদের বাম পক্ষ ডান পক্ষ প্রমাণিত হয়ে যাবে এই যে অতএব কোয়ার স্কয়ার থিটা মাইনাস কোস স্কয়ার থিটা বাই কোস স্কয়ার থিটা প্লাস সাইন স্কয়ার থিটা ইকুয়াল 81 বাই 881 প্রমাণিত এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে গ গ নাম্বার 2 into 1 by x square plus 3 into 1 by y equal 3 होले theta एर मान निन्न ही करो तो देवासे x equal cosec theta y equal sec theta तो पुदत्त शोमी करोन 2 into 1 by x plus 3 into 1 by y ताहले आम रहा है x এর মান বসিয়ে দিব cosec theta এবং y এর মান বসিয়ে দিব sec theta তো এখানে x স্কয়ার ছিল তাই cosec স্কয়ার এখানে x স্কয়ার ছিল স্কয়ার ছিল প্রশ্নে আমাদের এখানে x স্কয়ার আছে এই যে x স্কয়ার আছে তো এখানে তাহলে cosec স্কয়ার হবে ওকে তাহলে এখানে আমরা পেলাম cosec স্কয়ার theta আর এখানে পেলাম sec theta तो कोसेक के अमरा भाग दे बारी अमरा जानी कोसेक थीटा इक्वल वन बाय साइन थीटा जेतु कोसेक क्वायर ना से ताय वन बाय एकांत स्क्वायर हो लेकिन उस क्वायर होगे आर सेक इक्वल जानी अमरा वन बाय कोस ताहुले अमरा <coughs> कोसेक के भाग बो वन बाय साइन स्क्वायर थीटा एवं सेक के भाग बो वन बाय कोस थीटा এখন যদি আমরা এই যে নিচের এই ভগ্নাংশটা উল্টে দিই তাহলে হবে 2 ইনটু এই sin স্কয়ার থিটা উপরে যাবে আর নিচে আসবে 1 1 দেয়া প্রয়োজন নেই আর এখানে হবে 3 ইনটু cos থিটা আর হর হবে 1 প্রয়োজন নেই দেওয়ার ইকুয়াল 3 2 sin স্কয়ার থিটা 3 cos থিটা ইকুয়াল 3 এখন এই sin স্কয়ার থিটা এটি হলো 1 cos স্কয়ার থিটা sin square theta holo 1 minus cos square theta tahol ekhane amra dibo 2 into 1 minus cos square theta plus 3 cos theta 1 minus cos square theta eta ke amra e2 dara gun kore dibo 2 dara gun kore dibo 2 2 minus 2 cos square theta plus 3 cos theta equal 3 to 2 माइनस टू कोस क्वार्ट थीटा प्लस थ्री कोस थीटा इक्वल थ्री इतना क्या हम रा शोमी करों ने आदोष शुरू पे लिखे दिवो अतः टू दर ऐसे ने गुण कर लाम आर साइन स्क्वायर के पूरी बात दामरों को शायद सी वन माइनस कोस क्वार्ट थीटा कारण हम रा जानी हो चाहिए जे इता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस क्वार्� এই যে sin স্কয়ার থিটা ইকুয়াল হয় 1 माइनस cos স্কয়ার থিটা এই যে 1 माइनस cos স্কয়ার থিটা পরে 2 দ্বারা আমরা গুণ করে দিয়েছি 2 माइनस 2 cos স্কয়ার থিটা 3 cos থিটা ওকে তাহলে এই রাশিটিকে আমরা সমীকরণের আদর্শ রূপে প্রকাশ করলে আমরা পাচ্ছি এই যে গরিষ্ঠ মাত্রাযুক্ত পদ এটা প্রথমে থাকবে তারপরে তার চেয়ে ছোট মাত্রাযুক্ত পদ শেষে এসে ধ্রুবপদ आर ए पास यहाँ मधे प्लस थ्री सिलो इटा पक्कांतर को लेखने ऐसे माइनस थ्री करे दिला ताहले आमादे लेखने थाकते से माइनस टू कोस क्वार्ट थीटा प्लस थ्री कोस थीटा माइनस वन 
তো এই যে আমাদের গরিষ্ঠ মাত্রাযুক্ত পদ যে মুখ্য পদটি আছে এই মুখ্য পদটিকে আমরা ধনাত্মক করতে চাইলে তো আমরা এই উভয় পক্ষকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করব তো এখানে মাইনাস টুকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করলে প্লাস টু হবে প্লাস থ্রিকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করলে মাইনাস থ্রি হবে আর মাইনাস ওয়ানকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করলে প্লাস ওয়ান হবে শূন্যকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করলে শূন্যই হয়ে যাবে তাহলে এখানে থাকবে হচ্ছে টু কস স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস থ্রি কস থ্রিটা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো তো এটাকে আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার জন্য মিডিল টার্ম পদ্ধতিতে আমরা কি করব তোমরা যে এই যে এই অঙ্কগুলো এই কসকে যদি এক্স মনে করি টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো যদি হয় আর উৎপাদক কি করো আমি কসকে কিন্তু এক্স মনে করেছি তো তোমরা উৎপাদক করো এই যে এই প্রথম পদ আর শেষ পদ গুণ করলে হচ্ছে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান গুণ করলে টু এক্স স্কোয়ার হয় তো আমরা মধ্য দুটি পদ ধরব সেটা হচ্ছে আর এখানে আছে থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি এক্স আছে তো এখানে মধ্য দুটি পদ ধরব সেটা ধরো মাইনাস টু এক্স আর মাইনাস এক্স এটা যদি আমরা গুণ করি তাও কিন্তু আমাদের প্লাস টু এক্স স্কোয়ার হয় আবার মাইনাস টু এক্স মাইনাস এক্স করলে মাইনাস থ্রি এক্স হয় তো এই জন্য আমরা এখানে লিখে দিব যে এই যে টু ক স্কোয়ার থিটা মানে টু এক্স স্কোয়ার থিটা মাইনাস টু এক্স মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এই যে মধ্য পদ দয় গুণ করলে যা হবে এই যে প্রথম পদ আর শেষ পদ গুণ করলেও সেটাই হতে হবে আবার এই মধ্য পদ দয় যোগ কিংবা বিয়োগ করে এই যে এই মধ্যপদের সমান হতে হবে এখন আমরা কি করব এখান থেকে যদি আমরা টু কস্থিটা কমন নিই টু কস্থিটা কমন নিলে এখানে কস্থিটা মাইনাস ওয়ান আমরা যেন কমন নিলে ভাগ হয় টু কস্থিটা দ্বারা টু কস্কোয়ার থিটাকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে এখানে থাকে কস্থিটা আর মাইনাস টু কস্থিটাকে যদি আমরা টু কস্থিটা দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে থাকে ওয়ান এখানে আমরা মাইনাস ওয়ান কমন নিতে পারি এই দুটি পদ থেকে মাইনাস ওয়ান কমন নিতে পারি মাইনাস ওয়ান কমন নিলে এখানে থাকে হচ্ছে কস্থিটা আর প্লাস ওয়ানকে মাইনাস ওয়ান দ্বারা ভাগ করলে মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি কস্থিটা মাইনাস ওয়ান এই দুটি পদ থেকে কস্থিটা মাইনাস ওয়ান কমন নিলে টু কস্থিটা মাইনাস ওয়ান হয় তো এই যে দুটি উৎপাদকে গুণ ফল সমান জিরো হলে কস্থিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়ালও জিরো হবে দুটি উৎপাদকই ইকুয়াল জিরো হবে তাহলে কস্থিটা ইকুয়াল আমরা ওয়ান লিখতে পারি ওয়ান হচ্ছে কস জিরো ডিগ্রির মান ওয়ান হলো কস জিরো ডিগ্রির মান তো কস এবং কস কেটে দিলে থিটায়ের মান জিরো ডিগ্রি আবার অথবা আমরা লিখতে পারি টু কস থিটা মাইনাস ওয়ান এটা ইকুয়াল আমরা জিরো লিখতে পারি তো টু কস থিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো লিখলে টু কস থিটা ইকুয়াল ওয়ান হবে তাহলে কস থিটা ইকুয়াল এখানে টু গিয়ে ভাগ হবে তাহলে হাফ হচ্ছে কস সিক্সটি ডিগ্রির মান তাহলে কস থিটা ইকুয়াল কস সিক্সটি ডিগ্রি উভয় পক্ষ থেকে কস কস কেটে দিলে থিটা ইকুয়াল সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এখানে কস থিটা ইকুয়াল আমাদের এখানে শর্ত কি ছিল থিটা সূক্ষ্ম কোন হতে হবে এক সমকোণ বা নাইনটি ডিগ্রি অপেক্ষা ছোট কোণকে যেহেতু সূক্ষ্ম কোণ বলে তাই নির্ণয় মান থিটা হবে আমাদের জিরো ডিগ্রিও হবে এবং সিক্সটি ডিগ্রিও হবে কারণ সূক্ষ্ম কোণ হলো এক সমকোণ বা নাইন নাইনটি ডিগ্রি অপেক্ষা ছোট কোণ এটি হলো সূক্ষ্ম কোণ তাহলে আমাদের নির্ণয় মান জিরো ডিগ্রি এবং সিক্সটি ডিগ্রি এগুলো নাইনটি ডিগ্রি বা নব্বই থেকে ছোট তাই এ দুটি কোণ আমাদের সূক্ষ্ম কোণ 